光荣，冲动只要别失控。我就收到这种简讯，内容都是说什么是警察错警察，说我多管闲事要我小心。是你？是我发的怎么样？谁叫你老公多管闲事啊？我报警抓你！不准报警！国华，我们还是有几个问题想要问你。你最后一次见到艾琳是在几点？在哪里？整天傍晚，六点半的时候，送艾琳回来，她自己先上楼，然后我开车出去买东西给她吃。警方在七点十五分接到有人报案，那这么说，艾琳遇害的时间应该是在六点半。到七点十五分之前。是啊。救护人员抵达现场后，证实艾琳已经死亡。他们在艾琳的身上发现刀伤，艾琳的财物没有被拿走，互相是劫杀。你们到四处看看，看看还有什么其他的线索。也是。是。在墙上的大字报，跟垃圾桶找到的大字报，都是一样的，都是在骂警察。这个。这里交给你啊，好，国华，去哪里？你要去哪里啊？国华。师傅，情况如何 ？Man， 你叫他师傅。Man 做 I.O. 的第一个搭档就是 Jimmy。以后有机会再叙旧吧。你们已经知道，死者邱爱玲是你们的组员赵国煌的妻子。国煌呢？他不在现场。他刚才情绪很激动的跑掉了，要不要跟着去？他会看着他的。我们先去看看吧。于事无补的，事情已经发生了。如果你不能冷静的话，怎么破案？小家豪他就是凶手，他传简讯诅咒我绝代，然后对付你，他就是凶手。你自己也是警察，你知道什么都要讲证据的。短信就是证据，大字报就是证据。你放手，你听我说好吗？你这么冲动，是为了坏了事情。如果小家豪真的是凶手，你这么一搞，他不跑掉？
相信你自己的主人，凶手一定可以抓到的。艾琳不会死得不明不白。没有送他回去，我为什么没有跟他一起上楼？为什么没有想到肖家豪会对付艾琳？我是警察，为什么连我最爱的女人，我也保护不了？这里也有死者下颌开始僵硬，死亡时间不超过一到两个小时。这跟我们掌握的遇害时间十分吻合。死者身上共有四个刀伤，右手臂这里有一道很浅的划伤，然后是背部和胸前被砍了一刀，腹部也中了一刀。这三刀的伤口非常的深，尤其是腹部这一刀，导致失血过多，相信是致死的原因。砍了两刀再刺一刀，这凶手真的。还有一点，背部跟胸前那两刀，伤口是由左到右，我相信凶手是以左手行凶的。其他的等解剖之后，我再把详细报告给你们吧。谢谢你。你有什么发现？根据现场的血迹，加上死者身上的刀伤，我推断，死者当时是面向前方，要丢掉贴在墙上的大字报。凶手从背后袭击他，砍了他第一刀，在墙上留下这滩血迹。照这滩血迹的形状分析，死者被袭击后，他转过身想逃跑，凶手抓住他，在举起手中的刀，准备砍下第二刀。死者用手中的袋子挡，袋子被划破，照片散落一地。死者的右手也被划伤了。凶手再举刀，在死者的胸前砍第二刀，然后又刺进腹部，死者倒下，造成那堆血迹。死者曾经反抗，但凶手不放过他。凶手跟死者到底有什么仇恨？非置他于死地。Sir Man， 我先看这张大字报，才发现这一滴血迹。如果这滴血是属于死者的。应该是被砍之前流的，因为中刀后会大量出血，这个位置不可能就这么一滴血。根据血迹来看，应该是他被划伤后所造成的。这么说，手臂划伤才是第一刀。如果他在这里被攻击，为什么在那个位置才被凶手从背后袭击？如果你想确定，我们可以进行现场重建。分析血迹形态，找到攻击点。谢谢。我联络上了唐耀佳，他跟东林警署的几位同事在轮流陪着我。好，谢谢你。怎么样？我们已经完成了分析，我们根据血迹形态进行现场重组。我们推断，死者邱爱玲
，是在电梯大堂被划伤的。之后，死者站在这个位置，他准备丢掉贴在墙上的大字报。凶手从背后袭击他，砍了他一刀。死者转过身，凶手在准备第二刀时，死者举起手中的袋子挡，结果袋子被划破，照片散落一地。死者想逃，甚至反击，可是凶手不放过他，在他胸前又砍了一刀，最后在他的腹部捅了致命的一刀。如果凶手在电梯大堂划了死者第一刀，为什么要等他跑到这里才从背后攻击他呢？这是我们根据现场血迹、环境证据所做的推断，你提的问题暂时还无法解释。我们还需要收集更多证据，才能了解案发过程。你们整晚没睡，回去休息吧。不用了，我们以前办案也是过五天没有回家睡觉了。我年轻力壮，再熬个几晚也没有问题的。再说，案件的死者是……我们都想尽快找到证据，逮捕凶手，为死者和家属讨回一个公道。浩平，你跟其他组员跟进目击者的口供。静强，你跟我和 Eric 去调查国宏提过的肖家豪，下午回总部开会。Yes, man. 肖家豪是你什么人？他是我弟弟。肖家豪昨晚一整晚都没有回家，你知道他去了哪里吗？我知道，他的事我从不过问。你是他的哥哥，你怎么会不知道他去了哪里？他喜欢就回来，不喜欢就在外面过夜，谁有空管他？家豪那死小子，从小到大就只会闯祸，教也教不听。他在外面流浪也好，被人家打死也好，懒得理他死活。Ma'am。请问这是不是你弟弟写的？不知道。叫有关部门比对嫌犯的字迹。Yes, ma'am。现场的血迹都是属于死者血外淋。另外，我们在现场共找到九张写着“臭警察，多管闲事，小心全家死光光”字句的大字报。字迹和肖家豪的吻合。我们也在大字报上。找到肖家豪的指纹，丢进垃圾桶里的大字报，也有属于死者的指纹。我们可以确定邱爱玲是在丢这些大字报的时候被袭击的。凶手会不会是想阻止他而对他下手？不排除这个可能性。我们调查过肖家豪，他有抢劫的案底，被放出来不到一年。我们在他家找到失窃的手机，确定是他发短信骚扰过。根据一位目击者吴女士说，她昨天值晚班，大概在六点五十五分，她在上班途中经过案发现场，看到邱爱玲跟一个男人吵架。这是吴女士所做的拼图，和肖家豪很相似。吴女士还记得那名男子穿着一件印有老鹰图案的 T 恤。目前证据显示，肖家豪的嫌疑最大，他肯定在案发现场出现过，而且跟死者有过争执，他也有杀人的动机。我们可以从他哥哥肖家富着手。我听肖家富的口气，他们两兄弟的感情并不好。肖家豪出事，应该不会找他哥哥帮忙的。我觉得他在说谎。你记得吗？我们刚才在他家，看到他同样穿着有老鹰图画的衣服，两兄弟穿同样款式的衣服，加上我在他家看到几张他们的合照，他们两兄弟的感情应该很好。原来肖家富是故意说他不管弟弟的事。这就叫欲盖弥彰，越想遮掩罪行，反而让罪行暴露出来。照这样看来，肖家豪一定会联系肖家富。我们需要二十四小时监视肖家富。浩平，监视任务交给你。不过，我们这组少了国皇，又要二十四小时监视肖家富，我恐怕人手不够。我会请示上级，调多点人手过来帮忙。
，我不要放假，我要抓到杀死艾琳的凶手。可是你情绪不稳定。我没事的，你让我跟你们一起调查，我答应你，我会保持冷静的。不是曼不让你查，你自己应该很清楚，死者是你妻子，你根本不适合参加调查工作。我不管，我要抓到凶手，我要抓到凶手。看你的样子，像个警察。面对杀死艾琳的凶手，你能公平、公正、冷静地对待？这里的每一个人，从昨晚到现在都没休息过，都在查案。你要相信大家的专业，我们一定会尽全力调查的。把案件交给你，放心吧。斯尼说过啊，他希望他的求婚戒指是至少一卡拉以上的钻戒。你觉得这几枚怎么样？都很漂亮。克强，嗯，斯尼最近怎么样啊？他很好啊，前几天啊和朋友一起去香港雪拼，晚上我还要去机场接他呢。看来看去，还是这枚最漂亮。斯尼，你觉得呢？哇，真的是很漂亮。好，我就要这一枚。你好的，谢谢。打了折之后是两万八千九百九十九。这张刷八千，这张刷七千，这张也是七千，还有这张也是七千，谢谢。请稍等一下。克强，那枚戒指漂亮是漂亮。不过价钱好像超出了你的能力范围，是贵了一点。不过，你看斯尼平时的穿着就知道他的品味，更何况是求婚戒指啊，绝对不能寒酸。嗯，先生，这一张卡只能刷七千元，还差九百九十九元。我先帮你付吧。谢谢。呃，下个月的工钱一过账，我就马上还给你啊。不急。有了这枚戒指，再加上我精心安排的求婚计划，是你一定会嫁给我的。柯强啊，你做事平时都很有规划的，不会乱花钱。可是我听惠敏和小黑跟我说，你也跟他们借钱了、啊。是不是为了思你？你跟他认识不到两年，你对他了解有多深？这么快就结婚，会不会太冲动了一点啊？时间长短不重要，最重要的是我们深爱着彼此。我们还见过双方家长的。你见过他父母亲了？嗯，他的爸爸是在一间贸易公司当主管，妈妈是家庭主妇，他们对我的印象还不错。他爸爸之前生过一场大病，现在身体怎么样了？伯父他身体很好啊，没听说过有生什么病。你为什么这么问啊？没有啊，我只是好奇。我看思妮的家境普通，他大学的时候是怎么负担学费的？而且我看他一身名牌，平时的消费应该也挺高的吧？你想说什么？斯尼是不是有其他的收入来源呢？斯尼的私事，我不想知道。你是不想知道，还是你想逃避？其实你心里已经怀疑了，对不对？只是你害怕失去他，所以你不敢去面对。
。好了，不要再说了。克强，对不起啊，你是我的好朋友，我真的不想看到你受到伤害。嗯，我觉得你还是应该多一点了解他，才决定要不要跟他结婚。是上级调你过去特别罪案调查组，协助调查艾琳的案件，是个很好的学习机会。你要好好把握。我知道，我也想赶紧帮国宏抓到凶手，还艾琳的公道。是我在想，如果不投入这么多的感情，到失去的时候，就不会这么痛苦。凡是相爱的人，都希望天长地久，谁也不会想到会发生这种不幸的事。如果可以预先知道，就算预先知道，你已经投入了感情，不是说要收就收得回的，对吗？你怎么这么问啊？随便说说。昨天柯强找你干嘛？他要我帮他挑求婚戒指。他要跟他女朋友求婚了。我还发现思妮对我撒了谎，她说是为了家里的生活费还有大学费用才去卖淫的，原来都是编故事骗我。他为什么要做那样的事？他不虚荣吧？你看他一身的名牌，不是一个普通上班族可以负担得起的。我看克强对他一点都不了解，就想跟他结婚，所以劝克强还是向思妮问清楚。可是你之前不是说你会保持客观和理性，不会插手他们之间感情的事吗？可是我们现在都走到这个地步了，我不可能什么都不说吧？柯强是我的好朋友，我不能假装什么都不知道，让他继续被蒙在鼓里的。我知道他是你的好朋友，不过这毕竟是他们两个人之间的事。你能不能够站在我的立场去想呢？我就觉得你太感情用事了。喂，慧敏啊，他在医院。克强，你怎么样？医生怎么说？皮外伤。你怎么发生意外的？三个字，分手吧，就头也不回的走了。柯强，对不起，我真的没有想到会害到你们分手。
我知道你要说什么。你要说你对了，我错了。我不应该把思妮的事告诉克强，害他们分手。现在又害到克强出车祸。就算今天的结局是好的，就算他们没有分手，克强没有出车祸。我觉得你还是不应该讲的。可是克强是我的好朋友，我看到他对思妮付出了这么多，可是思妮却隐藏着这么多秘密。如果他们两个结婚的话，这样的婚姻会幸福吗？我不知道克强的女朋友不说，他的出发点是什么。不过我觉得每个人都有保留自己隐私的权利。如果连对你的另外一半都没办法坦白，还有什么忠诚可言？他们两个人之间的感情，只有他们两个人最清楚。我知道，你和克强是很多年的好朋友，可是我们毕竟是局外人，不应该介入。总之，我虽然很内疚，把真相说出来，导致他们分手。不过我没有后悔我自己说过的话，我觉得我做了应该做的事。我们的立场不同，我不想和你争。其实争也没有用，不发生也发生。你去哪里啊？我要去的地方跟你不同。应该是皮肤组织和衣服线。缝合伤口，把证物送去法证组化验。这是你第一次看解剖过程，你还好吧？嗯，死尸之前都有看过，不过一想到死者是国王的妻子，心里就多了一份感触。解剖结果和初步验尸结果是一样的，死因是因为多重刀伤导致失血过多而死。我发现手臂的伤口细长，应该是锋利的刀锋。不过，他背部、胸部还有腹部的伤口都不像是一把锋利的刀造成的。果然好眼力。从死者腹部的伤口来看，凶器应该是一把单刃刀，刀刃至少有十五公分长，宽度大约二点五公分。死者腹部的伤口深至见骨，这是我在肋骨上找到了金属物质。是什么金属物质？我相信是刀，刺进死者腹部时刺中了肋骨。凶手把刀拔出来的时候，留在肋骨上的刀血。这么细微的物证都被你找到。我也认为导致死者身上伤口的，应该是刀刃有点钝的厨房用刀。为什么凶手会带两把刀出门呢？看自己的手机，看来这么入神。等男朋友电话。不是。记得，有什么不开心的，找我这个医生拿汪优药。肖家豪的哥哥肖家富有所行动。
慢，来。嫌犯大概在半个小时前神色慌张的出了门，他在附近提款机提了不少钱，然后我走进咖啡店。他提取大量的现款，很可能是要交给嫌犯交账好。你们两个进去监视他，我没有 SMS。好。Yes, 我们跟踪嫌犯到这里，就忽然不见了他的踪影。他应该是走进了其中一间屋子。好，你们两个到前面看看，我们到处看。嗯、这应该是他丢弃的，我认得那个红色吸管和罐子。Kenny， 你过。杀人，跟我们回去，让我们调查清楚，还你一个清白，好吗？你们骗人的！那个女人是赵金钗老婆，就算我没有杀人，你们也会站在我头上来的。我们是讲证据的，不会冤枉你。如果你真的没有杀人，从这里跳下去，不是很无辜吗？警方怀疑你和邱爱玲被杀一案有关，现在正式逮捕你。我没有杀人，为什么你们就是不相信我？杀？那你没有杀人，真的？这些是什么？我承认我是欺压错，那个警察，他害我被炒鱿鱼，所以我从店里拿了他电话跟地址，然后偷了一台手机，发那些简讯骚扰他，最后电话线被割断了，所以我就写这些大字报，就要下楼下贴。当天有目击者。看到你和邱爱玲起了争执，你怎么解释？我承认我是，我是有跟他吵架，不过我真的没有杀他。那天我在贴大字报时，他刚好回来。为什么在这里贴大字报？是你？我认得你，臭警察老婆嘛。原来那些骚扰解释真的是你发的，是他还敢来这里贴大字报？是我发的怎么样？谁叫你老公跟我玩这事啊？我报警抓你！我准备报警！放手！放手！给我！放给我！给我！放！放！我看到那女人流血，自己也吓到，就跑掉了。你怀上邱爱玲后，是不是又偷偷跑回去袭击她？我没有。
，我都跑掉了，我干嘛还回来啊？如果你只是划伤他，为什么要躲起来呢？为什么一看到警察就跑？因为那天那位警官上我家找我，他很气，他说我杀了他老婆，想把我抓回来，真的不想回来了，所以我才去躲啊。你躲在哪里？去我朋友家。他叫什么名字？住哪里？他叫林旺财，住在大白窑。那你说华商邱爱玲的那把美工刀在哪里？在旺财家。只要这两天就住在这个房间，他的东西就在这里。外壳找到肖家豪的 DNA， 外在美工刀的凹槽找到血迹，经过 DNA 比对后证实是属于死者邱爱玲的。美工刀的刀锋锋利，和邱爱玲手臂上划伤的伤口相当吻合，不过与腹部刺伤的伤口完全不吻合。这也符合法医的推断，划伤手臂还有刺杀死者的是两把不同的凶器。我们在肖家豪躲藏的地方。还有他家取回了好几把厨房用的刀，但是都找不到血迹。肖家豪有可能把凶器给丢掉了，应该不会。根据我的推断，肖家豪不是刺死邱爱玲的凶手。为什么你会说肖家豪不是凶手？因为这件 T 恤，根据证人的口供，肖家豪当晚。是穿着这件印有老鹰图案的 T 恤，而 T 恤的衣服纤维也和法医在死者指甲里找到的衣服纤维完全吻合。这更证明肖家豪当天曾经和死者发生过争执。为什么你会认为肖家豪不是凶手呢？因为我在这件 T 恤上连一滴血迹都找不到。肖家豪如果袭击死者，他的衣服不可能完全没有沾到血。大家回想一下。死者是站在不同的位置，被划伤和被砍伤的。当时我们不明白，为什么凶手要划伤死者后，又跑到另外一个位置，从背后砍伤他。现在合理的解释就是，这是两次完全没有关联的袭击。也许肖家豪划伤邱爱玲之后跑掉，然后穿了一件雨衣或者外套，拿了另外一把刀，再掉回头来杀人。虽然理论上可以，但实际上不大合逻辑。Madam 说的对，这完全是两种行为模式。肖家豪对国华心存怨恨，也只是发骚扰简讯、贴大字报而已，显示他是那种口气很大，但什么都不敢做的人。他拿刀划伤邱爱玲，就吓得跑掉了。砍伤和刺伤邱爱玲的那三刀非常的凶狠。当肖家豪在天桥上被包围的时候，他吓到全身发抖，这么胆小，不像是杀人凶手。查了这么久，真正杀人凶手是谁？我们一点线索都没有。我们要赶紧找到凶手，让国航可以安心。我们也不是什么线索都没有
。凶手在短短的几分钟内杀死死者，可见得他的动作敏捷，可能不是第一次杀人。他出手又狠又冷血，心中一定很多仇恨或愤怒。我们要重新调查邱爱玲身边的人，看有没有人有伤害她的动机。我们也要调查国王处理过的案件，看有没有可疑人物。你知道大家都累了，打起精神。一定要找到证据。Yes, ma'am. 前几天才刚发生命案，现在又发生伤人案，搞到这里的居民都人心惶惶的。庆幸的是，这一次受害者成功获救。希望等一下在医院帮他录口供的时候，他能给我们提供一些有力的线索吧。李小姐。我是东林警署的调查员唐耀佳，这位是我的同事。能告诉我们事情发生的经过吗？我下午回家的时候，就觉得有人在跟踪。林小姐，你真勇敢呢、啊！歹徒那么凶狠，用刀砍你，你还敢扯他背包？我当时也不知道为什么会这么做，现在回想起来，才觉得可怕。那你还记得背包的款式和颜色吗？背包应该是黑色的。那你最近有没有得罪过什么人，或者是你有想到什么人会来伤害你的？我在国外生活一段时间。刚回来一个星期，我应该没得罪什么人。那好，我们录完口供了，希望你早日康复。这好像是一把切菜刀，刀刃看起来有点钝啊。他刚回国不久，照理应该不会有人找他寻仇。而且那个人是蒙着脸，证明是有意要干案。难道是那些变态狂，在街上看到女人就砍？等一下，老杨那组的 I.O. 在调查两宗蒙面伤人案，受害者都是女性。我果然没记错，老杨那组正在调查两宗伤人案，跟我们这宗很相似。三宗案件发生的地点都在同一个邻里区，而且凶手干案的时候法院相似。根据验伤报告显示，伤者的伤口都是从左到右的。这么有可能，凶手是左撇子。这三个女的都是二十多岁的，她们的特征都有点相似：身材瘦削、短发。你说凶手是不是很讨厌这样的类型？身材瘦削。都在同一个林里去雪。